No, loro cioè, mi fanno questi paragoni, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, in America che è, è molto più là, però in America so, un mio grande amico e allievo ha preso la prima tranche, 700 mila dollari, l'ha presa a gennaio e adesso gli sta arrivando la seconda. Di che stiamo parlando? Noi parliamo di una partita IVA di 10.000 euro che ti hanno dato? Ma veramente, veramente. Beh, non c'è, eh, messa così, chiaramente, non c'è proprio termine di paragone. Ad Aaron, eh, com'è andata? Poi andiamo da Igles. Ad Aaron Rutigliano a Londra, com'è andata? Ce ne avevi già parlato la volta scorsa, Aaron. Mi sembra, Anche no? sui dipendenti, sì, ero curioso. Eh. So sì. che l'hanno trattato sì, sì, molto ma noi, bene. A noi ci hanno, ci hanno aiutato sin dall'inizio. Dopo quattro settimane, mm. già um, abbiamo non ricevuto, sappiamo, io personalmente ho ricevuto 25.000 sterline. Tutti i dipendenti sono stati pagati 2.500 stelline lorde. Eh, su questo punto di vista sono stati fenomenali. Hanno bruciato... Cioè pure noi, noi non ce l'aspettavamo sinceramente. Però abbiamo avuto... Io personalmente ho avuto per quattro volte tipo 18, 25, 25, 18 mila sterline. Senza mai richiedere l'attenzione, senza mai fare nessuna richiesta. Hanno tenuto saldo l'economia. Però... Però loro giustamente tutti questi soldi li riprenderanno indietro. Hanno aumentato da poco i prezzi della metropolitana, sì. hanno aumentato la luce, però è meglio di niente, cioè, fatto, ci sta. Qualche cosa ci sta. Sì, è chiaro, però insomma, ma l'importante io credo è che, che si abbiano, lavora, no? abbiano soddisfatto... Io, io aumento la pasta, aumenterò... Ah, tu aumenti eh, anche... Vabbè, eh, 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 no, no, va bene, ma a noi, a noi c'è un altro discorso rispetto agli sì. altri. A noi c'è pure la Brexit, ah. che bisogna associare al discorso del, del Covid. Igles Corelli, che... sentiamo Igles, eh. certo c'è anche la Brexit a Londra, c'è pure un altro elemento di diversità. Igles Corelli che dice? Ma il, il polso, il polso. stamattina ho telefonato Flavio, mi ha detto che da oggi aprono ristoranti, pub, cinema all'aperto logicamente. Eh? A Flavio chi? Mentre scusa, dice... chi è Flavio? Cioè, scusami, Flavio è un, un mio carissimo amico che vive a Londra. Sì, sì. <ride> Mentre invece ho telefonato a una pasticcera che lavora in un tre stelle vicino a Parigi, sì. proprio questa mattina, e mi ha detto che hanno il coprifuoco alle 18. Quindi sì, sì, l'ha confermato, 19 la, credo. La, la problematica, la 19. problematica 19, qual è? Sì, sì, sì 19, certo. ecco. Quindi lei, lavorando in un tre stelle, sta, stanno rivoluzionando proprio i menù, cioè facendo arrivare la gente a mezzogiorno se hai l'esterno, quindi diventa sicuramente un problema, però eh, però sicuramente sia in Francia che in Inghilterra ehm, i budget sono diversi perché hanno meno problemi eh, che abbiamo noi, cioè noi abbiamo un debito che è folle, di conseguenza eh, quello che ci arriva sicuramente non è mai sufficiente. Questo è il grande problema. Sì, beh, certo. Il, no, il nostro debito... Sì. Eh, Gianfranco, Vizzetti, Gianfranco Vissani. Il nostro debito bisogna accantonarlo perché è una pandemia mondiale, accantonarlo esatto. e aiutare esatto. le persone che sono in questo paese, come hanno fatto esatto. tutti, anche la Spagna che non ce lo poteva permettere, lo ha fatto, lo ha aiutato e hanno salvato tutti l'economia, i più stronzi siamo stati noi. Vabbè, Gianfranco, adesso... ma tu che cosa faresti nel concreto? Sì. Niente, guarda, Come niente? mi inculerei tutti. No, no, no. Gianfranco, <ride> Gianfranco, sei terribile, veramente. Ma dai, che terribile. Noi stiamo parlando di Parigi, di Londra, sì. Roma e Milano. Vabbè. Ma voi non pensate che ci sono le attività che sono nell'Interland? Certo. 8.300 comuni, cazzo, certo. di 1.500 persone. Di che cazzo stiamo parlando? Allora, eh, fermo no, un attimo. È chiaro Gianfranco. che l'aiuto deve essere 360 gradi. Ma tu riapri o no, Gianfranco? Riapre casa il, Vissani? Il 27 ho, ho invitato 20 cinghiali a pranzo. <ride> Come i cinghiali? <ride> <ride> e che mangiano gourmet i cinghiali, scusami? <ride> Senti. Mangiano con me, sono amici miei. <ride> no, <ride> mangiano con Gianfranco. No, ma dicono mangiano gourmet di solito i cinghiali, no, non, non mi risulta. E però, sono, però gli inviti sono sensibili, Enrico. Ma 